Пополнение в хозяйстве. В поселке Лопарское родились оленята. Океанариум открыли, несмотря на ограничения. Ластоногие приглашают. Мастер-классы от виртуоза фортепиано и органа. Мурманские ребята на летней школе одаренных пианистов в Санкт-Петербурге. Дорогие друзья, сегодня 30 июня, среда в студии Лиана Нхитарян, Женя Кричуха и Ваня Герасимов, наша звезда из Дальнего Востока. Как настроение? Отлично, супер, все супер. Ребят, знаете, куда я решила пригласить мою маму? Ну-ка. Угадайте. Угадайте. У вас, ребят, тяжело это угадывать. Куда можно пригласить, не знаю. Неожиданный вариант. Ну-ка. В океанариум. Причем у моей мамы очень хорошая карма, потому что как только я ее пригласила, океанариум открыл двери, и туда теперь снова можно попасть. Согласно новому постановлению правительства, Океанариум снова открывает двери и приглашает на представление. Зрители просят соблюдать меры гигиены, носить маски и перчатки, дезинфицировать руки и не приходить при плохом самочувствии. Заполняемость зала 50% и на входе будет проводиться термометрия. Кстати, ребят, тюлени и морские котики кажутся мне такими умными животными. Вот если бы они могли говорить, вы бы о чем их спросили? Мне кажется, у них точно есть какой-то секрет. Я бы у них обязательно спросила, как это можно ничего не делать, просто лежать, и все умиляются, тебя обожают, постоянно фотографируют. Спроси меня, я тебе расскажу. Ты не такой жирненький, как тюлени. Ну, это еще, подожди, еще не зима, здесь еще наберем в течение времени. Я на самом деле бы не спросил у них, потому что а зачем, чтобы они понимали наш язык? Надо вот, чтобы мы их понимали. Я, например, с ними нормально общаюсь, если что. О, секретики тюлени, да? Да, у меня с английским плохо, а вот с тюленским нормально. В общем, готовьте вопросы для тюлени, и мы ныряем сегодня в новый день и расскажем вам еще очень много интересного. Всем привет, друзья! Этим утром мы решили отправиться в поселок Лопарское к нашей подруге Полине Герасимовой. Полин, доброе утро! Доброе утро! Дело в том, что э, в хозяйстве у Полины произошло пополнение, я правильно понимаю? Совершенно верно. У нас большое пополнение, родилось трое маленьких оленят. Это две девочки, один мальчик. Такое пополнение для самов, это что значит? Праздник или... Особенно для домашнего хозяйства, конечно, это супер прям праздник, я бы сказала, потому что это главный показатель хорошего содержания животных. Для нас это крайне важно. То есть если животные чувствуют себя некомфортно, там, во-первых, может не наступить беременность, или же она пройдет, но животное не приспособится к закрытой территории. Да? Учитывая, что у нас в этом году впервые вот все трое девочек родили, для нас это прям супер мега праздник. С другой стороны, это же новых три рта, это которые теперь будут дополнительно просить еду, но мы надеемся, что с этой задачей мы справимся. Вот этот парень с такими черными, красивыми, подведенными глазками, виновник нашего торжества. Это молодая особь, ему всего лишь вот второй год. Ну, а сейчас он как раз будет готовиться уже к второму году, гону в своей жизни. По правилам, оленеводы отделяют самцов от самок с новорожденными оленятами. Это всего на некоторое время, пока малыши не встанут на ножки и не окрепнут, а то взрослые особи их могут затоптать. Поэтому их ну нужно что, познакомились мы с отцом семейства. Сейчас пойдем знакомиться, получается, с малышами, с мамой. Еще одна особенность новорожденных оленят – человек не должен подходить к ним в течение месяца. Иначе мать, учуяв чужой запах, может отказаться от своего дитя. Ее зовут Мушта. Переводится, как, да, переводится как черная. Мушта сейчас, вот мушта, на. Мама, это коричневая, значит, ее зовут мушта. А? Она очень черная прям мушта родилась. Она пугается немножко. Да. Ну, это, это Эльза. Мама? Это, Эльза, это да? мама Айсика. Вон беленького. Ну, что такое? Что тебе такое не нравится? Перебирает. Это она. первая? У Эльзы, да. Но вот со мной стоят как раз две девчонки. Самая взрослая у нас Маня. У нее родилась третья, третий ребенок, вторая девочка, потому что рядом со мной стоит ее первая дочка, ее зовут Чара. Как тебя зовут? Самое смешное, что ее пока вообще никак не зовут, она единственная, кому так и не 
прижилось имя. Да. У Полины есть идея провести опрос в соцсетях, чтобы ее подписчики выбрали имя для малыша. Дальше мамочка вскармливает олененка грудным молоком. Тут наша задача обеспечить очень хорошее, максимально сбалансированное питание, чтобы она вырабатывала это жирное молоко. А что в питание входит? Ну, основной источник ягель. питания – ягель, да. Но у оленя все так классно продумано. Именно осенью у них происходит гон, чтобы весь зимний период, это 7-8 месяцев, происходило вынашивание малыша. А дальше именно весной, как раз при таянии снега, при открытии ягельников, рождается детеныш. Но весна – это ведь еще то время, которое дает нам максимум клетчатки. И первая клетчатка у нас произрастает как раз с листа деревьев. То есть тут все по уровню, где можно было достать, уже съедено. Двое малышей привычно коричневого окраса, а вот айс белый – это редкость у северных оленей. Помимо оленят, пополнение произошло и у кроликов. Это порода гигант. Таким ушастым отлично живется в нашем северном климате. На этом у меня все. Пожелаем новорожденным питомцам здоровья и попрощаемся. Хорошего вам дня! Что приготовили звезды, узнаете прямо сейчас. Овны, вы себя недооцениваете, отказываясь от новых ответственных поручений. Вы ставите крест на своих продвижениях по карьерной лестнице. Хотя у вас большой потенциал. Тельцы, улыбка скрасит любое непонимание. Если что-то вызывает у вас трудности, то улыбнитесь и обратитесь за помощью к коллегам. Вам обязательно помогут. Это ж просто. Близнецы, сегодня день сломанного телефона. Вам не удастся найти общий язык ни по работе, ни в делах амурных. Поэтому лучше отложить все признания и переговоры до лучших времен. Раки, 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 не стремитесь к тому, что вам на самом деле даже не нужно. Некоторые желания нам навязывают друзья, реклама или картинки в инстаграме. Чтобы стать профессионалом в какой-либо области, необходимо ежедневно практиковаться, общаться с единомышленниками и участвовать в различных конкурсах. Например, одаренные юные пианисты из Мурманской области посетили летнюю творческую школу в Петербурге. Целую неделю участники шлифовали свое мастерство под руководством лучших пианистов современности. Такая возможность появилась у ребят благодаря участию в федеральных проектах «Музыкальные надежды Арктики» и Первом Всероссийском фестивале музыкального искусства имени Крыловой. Всю неделю юные пианисты посещали мастер-классы по игре на органе и фортепиано, занимались на новейших роялях. Кстати, настройка инструментов проходила ежедневно. Помимо практической части, для ребят была подготовлена и культурная программа. Например, они посетили концерт в Большом зале Петербургской филармонии, узнали об истории знаменитых роялей, посетили Эрмитаж, Мариинский театр и Царско-сельский лицей, где учился сам Пушкин. Не отставал от Петербурга и Мурманск. В столице Заполяря прошла летняя творческая школа для юных исполнителей на народных инструментах под руководством заслуженного артиста Республики Карелия Михаила Тоцкого. Приятным завершением школы стал концерт в Большом зале Мурманской областной филармонии, в котором приняли участие юные баянисты и аккордеонисты из городов Апатиты, Мурманск и Кола. Юлия Константинова, ТВ-21+. Ребят, кстати, а когда вы последний раз были в Териберке? Я ни разу не была, но я надеюсь на этих выходных туда скататься, обязательно что-нибудь снять интересного. На репортаж уже на мыльную. Да, Потому уже готов. Я, я уже не знаю. А, так скажем, в, этим летнем сезоне, в этом летнем сезоне еще не был. 
Значит, ты точно и ты, Женя, тоже не видели вы еще скелет кита, потому что его наконец-то вернули в Тирибис. В смысле, я его видел до того, как его забрали. Ты его видел в кино. Нет, я его видел, когда там снимали кино. Да? Да, потом его обратно, ну все, так что это двойной праздник. Можешь вернуться в Териберку и почесать его по скелетику. Скелет кита все помнят по фильму «Левиафан» Андрея Звягинцева. Благодаря этой картине о маленьком живописном селе на Крайнем Севере узнали сотни тысяч людей. И вот этот экспонат отреставрировали и привезли обратно на побережье Баренцева моря. Мне уже не терпится сделать селфи с этим скелетом. А как вы думаете, какой бы еще арт-объект украсил Териберку? Мне кажется, любую вещь туда поставь, и это будет, назови ее арт-объектом, и это будет украшение. Главное, чтобы хоть что-то делали и что-то там Давай постоянно... Давай тебя там поставим. Да, я, не против, я, я буду кататься, фоткаться там с вами. Свод, нормально. Мне даже попасть... Что мне нужно делать? Говори. Я готов. Можно попозировать? Мне, правда, надо позу выбрать. Смотрите лучше далее в нашей программе, а не на Ваню. Да, конечно! Семья, спорт, КВН и работа в цехе электролиза никеля. Знакомимся с коренным манчегорцем Артемом Шишкиным. Заснеженные склоны, валуны и броды. Как прошел экстремальный забег трейл Хибины. Юные пианисты, которыми гордится за полярье. Знакомимся с Ярославом Перелыгиным и Ромой Катькаловым. Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем просыпаться. На нашем красном диванчике уже гости. Это одаренные пианисты из Мурманска. Ребята, которые участвовали в летней школе. Она недавно проходила в Санкт-Петербурге. Доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро. Как у вас настроение с утра? Хорошо, отлично. Супер. Давайте я вас представлю. У нас сегодня в гостях Ярослав Перелыгин, ученик музыкальной школы номер 5, Роман Катькалов и мама Яна Серенкова. Мама Ярослава, доброе утро. Доброе утро. Ну что, расскажите, вы не так давно вернулись из Петербурга, вы участвовали в летней школе, не так много ребят э, получили такую прекрасную возможность. Как впечатление? Понравилось? Да, все очень понравилось. Угу. Были очень хорошие мастера. Больше всего мне понравился Олег Вайнштейн. Я с ним нашел общий язык, смог поиграть в две руки. Ух ты! Да, он мне показал в одном произведении педаль, как с ней играть. Да, и еще мне понравился орган. Орган? Ты в первый да. раз на нем играл? Да. Ну и как? Долгий был мастер-класс, что ты успел вообще попробовать? Ну, я смог научиться играть кусочек э, произведения угу. Тагата э, э, и Фуги. Угу. Вот. Каково было играть эти произведения на органе, а не просто на фортепиано или на рияне? Было очень круто. Угу. Рома, ты поделись впечатлением. Было все отлично. Были мастер-классы. Больше всего мне понравилась Анастасия Ярославовна Мазанкина. Uh -huh. Мы ходили в филармонию, в малый большой зал в филармонии Шатковича. Гуляли по ночному Санкт-Петербургу. А, то есть у вас были не только мастер-классы, но еще и какая-то своя туристическая программа, да? Да, да. 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 Uh -huh. Мы отдельно ходили. Яна, поделитесь впечатлениями. Вы уже сопровождали сына в такой поездке или это был такой первый опыт? Нет, это был у нас первый опыт. Но... Вы, наверное, лопаетесь от гордости, да? Я вообще счастлива за всех детей, которые были в этой поездке. Uh -huh. Потому что всего 12 человек из Мурманской области, которые удостоились этой возможности. Uh -huh. Не просто получить профессиональные знания, uh -huh. но еще и поговорить... По душам. <смех> Яна, расскажите, где были, как проводили время? Где были? Мы нашей делегации ходили в большой зал Петербургской филармонии, присутствовали на концерте величайшего пианиста нашего времени Дмитрия Маслеева, и этот концерт нас очень впечатлил. Очень здорово, что Наш город не стоит на месте. И есть такие замечательные люди, как Анна Гришко, которые сами развиваются и нам не дают стоять на месте. Что спасибо вот ей большое, что у нас появилась такая возможность 
А, кстати, как все начиналось-то, ребят? Фортепиано, не сказать, что самый популярный инструмент для мальчиков, часто дают ребята на скрипку, на гитару, да? А тут такой прекрасный классический инструмент. Как вообще вы нашли его? Как его выбирали? Помните? Mm, да. Поделись, Ясла. Я помню то, что в маленьком возрасте, mm-hmm. когда мне было три года. Ты помнишь три года? Да. Mm-hmm. Я э, с, с родителями поехал э, в музей mm-hmm. Чайковского. Mm-hmm. Ну, в его дом. Mm-hmm. Вот. И там можно было сфотографироваться с его роялем. Мне даже разрешили на него сесть и что-то там понажимать. Мне это понравилось. И потом я сказала своим родителям, то, что я хочу пойти вот играть. Я да. так и было, да? Ну, у нас очень интересная история с Ярославом. У нас старшая сестра, когда мы ее записали в первый кружок, а у них разница в возрасте три с половиной года. И мы спрашиваем у Ярослава, так что, Ярослав, куда тебя записать? Где бы ты хотел заниматься? А он говорит, запишите меня туда, где вот так вот пальчиками играют. Ну, мы, Ярослав, тебе еще рано, ему было годика три, ну, в этом возрасте. Подрастешь, запишем. Ну, и вот где-то в пять лет он опять говорит, мама, запишите меня в музыкальную школу, я хочу играть на пианино. Ну, пришлось вести его в музыкальную школу. Это была подготовительная группа в садике. И вот с тех пор мальчик занимается с музыкой. Ну, с ума сойти. Это, конечно, классно, когда ну, это значит душа <зовет>, зовет, и душа сама выбрала свое увлечение, да? Рома, у тебя как это было? У меня в 6 лет в садике был кружок Регина Фудопиана. Угу. Я ходила на занятия. И воспитатель сказал, что по окончании этого кружка мне нужно перейти в музыкальную школу. Угу. Угу. Не пропадать таланту. Угу. И с тех пор. А в каком ты уже классе? Уже в восьмом. Слушай, ну за восемь лет, наверное, у тебя было очень много каких-то концертов, выступлений, да? да? Где да. бывал? Расскажи, какие были. Я ездил ну, в Мурманской области. В Мурманской области это город Баджиев, Мончегорск. Ездили в Петрозаводск. По Мурманску были филармонии и на вот, в других музыкальных школах. Яночка, напоследок посоветуйте что-то для родителей, которые, у которых дома растет музыкант. Что, какие бы вы дали советы, чтобы помогать? Наверное, самый главный совет, который можно дать, это не мешать своему ребенку, своему ребенку. Смотреть и наблюдать что у него больше всего получается, к чему он расположен, к чему он бежит и стремится этим заниматься. В нашем случае так получилось, что это спорт и музыка, ну, неразделимые. Мы и туда бежим с огромной радостью и с любовью, и на музыку мы также бежим, но там он физически себя развивается, развивает, реализует. А здесь у него прям душа поет, когда он играет на фортепиано, потому что это бывают такие прям спонтанные моменты. Вот вчера уже 11 вечера мальчику захотелось сыграть на фортепиано. Ну как? Сказать нет? Ну, играй только тихонько, соседи, со всех сторон. В общем, что я могу сказать? Самое главное – это наблюдать и давать ребенку возможность реализовываться там, где, где у него горят глаза. Прямо сейчас продолжение гороскопа. Львы, общение с партнером никак не складывается. Если вы не можете прийти к компромиссу, то стоит оставить любимого в покое и заняться собственной жизнью. А там, глядишь, и отношения придут в порядок. Девы, правила и жесткие рамки не для вас. Мыслите шире и свободнее, тогда ваши таланты засверкают в полной мере. Весы, чаша вашего терпения скоро переполнится, и тогда всем придется перетерпеть нешуточный взрыв. 
Будьте осторожны, как бы самим не пострадать в результате такого ЧП. Скорпионы. Из-за вашей невнимательности страдают другие люди. Но зачем же браться за дело, которое вы все равно не сможете довести до конца, а? Доброе утро всем, кто к нам присоединился. Женя, Ваня, а вот ради чего вы могли бы пробежать 17 километров? Вот если бы на финише вас ждало... Сюрприз какой-нибудь. Я бы только с неожиданностью вот этой бежала и ждала, что меня там ждет. Иначе так, нет. наверное, там чемодан денег, женщины и музыка. Ваня, ты такой меркантильный! Да, но это же... Вот все тоже такие, но это скрывает, а? А кому-то достаточно просто спортивного азарта. Тем, кто пробежал трейл Хибины. В Кировске состоялся традиционный экстремальный забег «Трейл Хибины-2021». Участники пробирались через заснеженные склоны, карабкались по валунам, вброд переходили реки. Такое испытание в 17 километров – настоящая проверка на прочность. Ух, а сейчас я предлагаю посмотреть, что будет в заключительной части нашей программы. Проект «Мастера» о профессионалах Кольской ГМК. Новый герой – Артем Шишкин. Еще один герой проекта «Мастера» – Артем Шишкин. Профессионал своего дела, сотрудник Кольской ГМК, чистильщик продукции. Про таких людей обычно говорят, и как ты все успеваешь, потому что Артем активно проявляет себя и на работе, и на сцене. И сейчас мы у него обо всем подробненько расспросим. Знакомьтесь, Артем Шишкин работает в цехе электролиза никеля Кольской ГМК в отделении готовой продукции. Наш герой коренной мончегорец окончил там школу и училище, отслужил в армии по контракту и в 2015 году принял решение работать на градообразующем предприятии. Целенаправленно выбрал отделение и успешно прошел собеседование. Общение с старшим мастером да, очень повлекло на то, что в принципе, что как как сказать, хорошие руководители. И под их началом можно попробовать уже как бы строить тут свою карьеру. Ну, по крайней мере, попробовать стоит. Артем является чистильщиком продукции. Его основная задача – обработка катодного кобальта. Я работаю на поточной линии резки, которая автоматически обрабатывает кобальт. То есть он из катодов превращает его в маленькие квадратики 25 на 25. Все очень дружный коллектив, мне очень нравится, я не хочу покидать это место. Многие сотрудники Кольской ГМК задействованы в корпоративных проектах. Спорт, волонтерство, КВН. Артем – один из ярких участников движения «Веселых и находчивых». В команде Кольской ГМК задействован уже около шести лет. У нас каждый год проводится мероприятие корпоративное, корпоративный КВН, где участвует очень много команд с разных, как сказать, областей, города, где есть подразделения Норильского никеля. Вот. И как бы, да, мы приезжали в основном как бы, в Норильске, да, были игры, у нас в городе были игры. В этом году сборная Кольской ГМК играет в региональной лиге КВН. Команда прошла в полуфинал и готовится участвовать и побеждать в следующих играх, которые, как ожидается, состоятся осенью. КВН дает э, юмор, дает общение. То есть ты не только общаешься с теми людьми, которые тебе равны по духу, но и по интересам. Опять же, знакомство с новыми людьми. Вот мы приезжали в Мурманскую лигу, там очень много людей, которые играют, в основном молодежь. И как бы познакомившись практически со всеми, то есть, опять же, какие-то новые знакомства, новые интересы, да, люди там как бы рассказывают о себе, может, подсмотришь у них где-то, посмотришь, как они себя ведут, от этого может родиться шутка. Опять же, то есть все это делается для того, как бы, чтобы э, люди общались. Вот это вот самое больше мне нравится. Что в Норильске нас тепло всегда встречают. Что, вот, допустим, в Мурманске тоже очень тепло нас встречают. Позитивное отношение к жизни проявляется у Артема во всем. Помимо ответственной работы и увлечения КВН, он занимается единоборствами, посещает тренажерный зал и, конечно, уделяет время любимой семье, супруге и двоим детям. Мы желаем Артему успехов и побед и в жизни, и в цеху, и на сцене региональной лиги КВН. Лиана Мхитарян, ТВ21+. И вновь за советом к звездам. 
Стрельцы, пробивной характер поможет вам сломать, казалось бы, да, неприступную стену. Так что не унывайте и продолжайте движение вперед. Козероги, вы наконец-то почувствуете сегодня второе дыхание, прилив вдохновения, превратив в шедевр все, к чему вы прикоснетесь. Водолей! Все сегодня перевернется с ног на голову. Приятели покажут себя с совсем другой неожиданной стороны. А друзья они или же нет, решайте сами. Рыбы, сегодня вы погрузитесь в воспоминания о былом. Позвольте себе немножко поностальгировать, но потом обязательно возвращайтесь в настоящее. Так, ну кашу мы уже съели, кофе выпили, мы уже даже с ребятами на работе. Что пожелаете нашим зрителям? Я пожелаю э, всем научиться этому навыку тюленей и Ване, чтобы, <свят> чтобы вас любили просто так, и целый день у вас шел вот так вот гладко. По маслу. Хорошего вам дня, и да прибудет с вами сила. Вот что я всегда желаю и буду желать. А я желаю вам быть оригинальными и не говорить штампами. И да прибудет с вами сила, и да прибудет с вами сила, и да прибудет с вами сила. Нет, я хочу! Сколько времени? Ну, 